Tradiční lužická míle jsou veřejné plavecké závody pro všechny generace. Prostředí rybníku Lužák v Lužicích u Hodonína navíc nabízí krásné prostředí pro strávení celodenních rodinných chvil. Proč si k tomu i nezaplavat? Náš oddíl sportovního plavání Hodonín ve spolupráci s obcí Lužice tady dnes pořádá devátý ročník Lužické míle. Jako první budou závodit nejmenší děti, ty závodí na 50 metrů, což jsou dvě délky tady podél toho dřevěného mola. Potom vlastně budeme závodit na 400 metrů, což je čtvrt míle, potom bude následovat závod na 800 metrů a hlavní závod je na 1600 metrů, takže plavci budou plavat čtyři okruhy podél tady toho rybníku Lužák. Jak je vlastně vytyčená trasa, nebo jak vlastně probíhají ty přípravy té trasy, protože to je v podstatě klasický rybník, tak abyste to odměřili přesně? Máme to zajištěné vodní záchrannou službou z nových mlínů, takže ty přírou budou nám tady vytyčovat trať, rozmístí nám boje na té vodní hladině a vlastně celou dobu se nám budou starat o bezpečnost plavců. Vzhledem k tomu, že teplota vody byla okolo 22 stupňů Celzia a při skoku do vody to občas byl šok, tak záchranáři byli neustále v pohotovosti. Jak děti zvládají chladnější a otevřenou vodu? Naše děti z plaveckého oddílu to zvládají bez problémů, protože my jako oddíl objíždíme Český pohár v vlakovém plavání, tam ta teplota vody kolísá někde od nějakých 18 stupňů do 23, takže děti s tím nemají problém, ale tohle jsou veřejné plavecké závody a jde nám vlastně o to, aby si i běžný člověk vyzkoušel, jestli je schopný uplavat tu 400, 800 nebo 1600 metrovou vzdálenost. Doufáme, doufáme, že i ta veřejnost se nezúčastní. Na jaké odměny se dnes děti mohou těšit? Obec už se nám darovala nějaké, nějaké finanční prostředky, za které jsme nakoupili drobné ceny. Máme tady nějaké batůžky připravené, nějaké ručníky, blikačky, takže určitě každé dítě bude oceněno. Hlavně teda všichni dostanou medaile, diplomy a ten, kdo vyhraje hlavní závod, tak samozřejmě pohár. Musíme tedy dodat, že je to opravdu velká odvaha takto se vrhnout do studené vody bez ovlažení a hned začít i plavat. Teresko, jaká byla dneska voda? Moc studená. A jak se ti dneska plavalo? Dobré. Podařilo se ti plavat rovně, nebo si trošičku musela i kličkovat? Trochu kličkovat. Je to náročnější, když tam nejsou ty tráhy. Darku, ty si dneska vyhrál, takže jaká byla dneska voda? Studená, ale dobrá. Jsi na to zvyklý, anebo bylo to pro tebe poprvé, že si plaval v takové studené vodě? Už po druhé, ale dali se to, jak si spadl do té vody na začátku. Doplavat do cíle v tak studené vodě a ještě se pak usmívat, tak to se musí vidět a zažít. Člověk má pak pocit, že na tom vlastně nic není. A abychom nezapomněli, lužice mají dokonce jednoho úspěšného mladého plavce a tím je 15-letý Jakub Krásný. Stejně tak oddíl sportovního plavání Hodonín se může pišnit úspěchy. Jakube, jaké jsou tvoje největší úspěchy? Můj asi největší úspěch je z loňského roku, kdy jsem se umístil na druhém místě v poháru dálkového plavání. A pak ještě v roce 2019 a 2020 jsem byl třetí. Spolupořadatelem Lužické míle je i obec Lužice. Jak se obec zapojila? Obec Lužice nám každoročně vychází velice vstříc, umožní nám vlastně tady v tom Maralu pořádat tyhle závody. Každý rok nám zajišťuje vodní záchranou službu z nových mlínů, což je, dá se říct, největší, největší položka v rozpočtu tady těch závodů. A pak samozřejmě nám dávají nějaké drobné ceny pro vítěze. Rybník Lužák a jeho okolí bylo také postiženo tornádem a tak jsou v plánu další úpravy. Scházíme se ještě tady na Lužáku, který ještě po tom tornádu vlastně se nachází v tom nejsyrovějším stavu, který byl. My vlastně už teď máme k dispozici téměř všechny projekty připravené. Budeme do podzima se snažit o to, aby jsme měli vydáno stavební povolení na všechny ty záměry, které tady máme, ať už se to týká restaurace, zeleně, ať už se to týká obnovy těch hřišť i dalších aktivit a těch skautských nebo dalších, které tam jsou. Takže bychom rádi, v příštím roce to ještě určitě hotovo nebude, ale minimálně už bychom tady chtěli pracovat tak, aby ta, změna, nebo ta proměna toho lužáku byla taky vidět a byla markantní. Rybník lužák je velmi oblíbený a tak si zaslouží velkou pozornost, aby i nadále mohl nabídnout skvělé prostředí pro pořádání lužické míle i dalších závodů.